हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं नवनीत तुनियाल द ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट दोस्तों फाइनली वो समय आ गया है वो घड़ी आ गई है जहां मैं आपको आज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बेसिक से इस वीडियो में समझाऊंगा मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपसे कुछ सवाल किए थे जिसमें मैंने आपसे पूछा था आप डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ स्टैंड करते हो आप डिजिटल मार्केटिंग में किन टॉपिक्स को समझना चाहते हो तो ज़्यादातर लोगों ने कमेंट्स में रिप्लाई किया कि उनको डिजिटल मार्केटिंग बेसिक से समझनी है यानी स्क्रैच से शुरू करनी है ताकि जो भी मन में सवाल डाउट क्वेश्चन हैं कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो सके तो आइए इन्हीं बर्निंग सवालों के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूँगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो आपकी दूर हो सके दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग समझने से पहले मैंने आपको मेरी पिछली वीडियोस में भी बताने की कोशिश की है लगातार कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का स्किल समझ लेते हैं तो आप किस तरह से डॉलर्स में बड़ी बड़ी कंट्री से प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं आपने मेरे वीडियोस देखे हैं किस तरह से मैं डेली बेसिस में मेरे ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट से मुझे पेमेंट्स आती है और मैं आगे भी आपको मंथली बेसिस में एक दिन अपनी अर्निंग्स एंड ऑफ द मंथ की दिखा दिया करूंगा तो दोस्तों अगर आपको एक अच्छा कुशल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है इस इंडस्ट्री में आपको अपना पैर जमाना है तो आपको समझना होगा डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही डायनेमिक इंडस्ट्री है जिसका मतलब है कि ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी चेंज होती है इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है जो भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने एल्गोरिदम्स को आए दिन लगभग हर दिन चेंज करते रहते हैं और जिसकी वजह से एक कुशल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट अपने आप को मार्केट ट्रेंड से जोड़े रखता है इस बारे में रिसर्च करते रहता है तभी वो एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन पाएगा क्योंकि स्ट्रैटेजी चेंज होगी मार्केटिंग की तो ही आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने के पूरे चांसेस हैं डिजिटल मार्केटिंग बहुत आसान है बट दूसरी तरफ आपको अपनी आंखें खोल के रखनी होगी दिमाग ओपन रखना होगा ताकि मार्केट में क्या चल रहा है ट्रेंड किस बात का हो रहा है उस चीज से आप जुड़े रहें तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं मेरा सबसे पहला डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक चैप्टर जिसको समझ करके आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे दूर होने वाले हैं और किन किन चीज़ों में आपको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है वो भी आप आज इस वीडियो में समझ पाएंगे क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग समझने के बाद और ये स्किल लेने के बाद आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होने वाली है और किस तरह से आप इंडिया ही नहीं दुनिया भर से डॉलर्स में कमाई कर सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग आखिर होता क्या है आप समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग दो शब्द हैं डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और मार्केटिंग जो हम मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए अब इसकी एक सिंपल परिभाषा है कि डिजिटल मार्केटिंग एक इस प्रकार की मार्केटिंग है जिसमें आप अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन्वॉल्व करते हैं जैसे आपका सेल फोन हो गया कंप्यूटर हो गया और इनको जोड़ करके इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक मार्केटिंग करते हैं लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहुंचाते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है तो आप डिजिटल मार्केटिंग समझ ही गए होंगे डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम जिसमें आप सेल फोन कंप्यूटर्स के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है आइए जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेसेस को क्या फायदे हैं और क्यों हर एक बिजनेस आज डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ध्यान दे रहा है और आप जैसे लोगों की जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बहुत रिक्वायरमेंट है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बूमिंग और ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है इवन आईटी इंडस्ट्री से भी ज्यादा जॉब्स और अपॉर्चुनिटी इस मार्केट में है तो बोलने का मतलब है डिजिटल मार्केटिंग समझने के बाद आप बेरोजगार नहीं रहोगे इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ बस शर्त वही है कि आप एक अच्छे कुशल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होने चाहिए फिर आप फ्रीलांसिंग करोगे फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स उठाओगे एस के प्रोजेक्ट्स उठाओगे वेबसाइट बनाओगे पीपीसी करोगे और भी बहुत कुछ करोगे और एक बात ध्यान रहे मेरे इस वीडियो में अगर मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी बताऊँगा तो मेरे पास ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट है जो मैं सालों से यूज कर रहा हूं और मेरी हर महीने एफिलिएट मार्केटिंग से ज्यादा नहीं 300 डॉलर की कमाई होती है अगर मैं यहां पर फ्रीलांसिंग का अकाउंट की बात करूंगा कि आप फ्रीलांसिंग कैसे करें तो मेरे पास फ्रीलांसिंग के अकाउंट्स हैं 
जिसमें मैं पिछले डेढ़ दो साल से कर रहा हूँ ठीक ठाक कमाई हो रही है फ्रीलांसिंग से हज़ार दो हज़ार डॉलर्स कमा ही लेता हूँ और भी जो भी मैं मेथड यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा हर एक मेथड को लाइव आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि आप जो सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स और टिप्स वो एक अच्छे एक्सपर्ट से सीख रहे हैं ना कि अदर यूट्यूबर्स जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कभी किया नहीं है जिन्होंने कोई प्रोजेक्ट्स उठाए नहीं है जिन्होंने कोई फ्रीलांसिंग नहीं की है जिन्होंने कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं की है वो आपको ज्ञान देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से ये कीजिए ये ऐप को रेफर कीजिए अलाना कीजिए फलाना कीजिए तो बोलने का मतलब मेरा यही है कि मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहता हूं ताकि हमारे दोस्तों को एक अच्छी जानकारी के साथ अच्छा करियर बनाने का मौका मिले तो दोस्तों आइए समझते हैं आखिर हर एक बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग की तरफ क्यों जा रहा है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है टाइम सेविंग है इसमें हाई प्रोडक्शन हाई रेवेन्यू हाई प्रॉफिट ब्रांड अवेयरनेस और भी बहुत सारे फायदे हैं जो बिजनेसेस को मिल रहे हैं वो भी कम से कम समय में कम से कम पैसा दे करके इसलिए सारे बिजनेसेस डिजिटल हो रहे हैं और सब लोगों को अपनी डिजिटल दुकान हम बोलेंगे सजानी है और अच्छा एक्सपर्ट्स चाहिए तो इसलिए आपको एक कुशल एक्सपर्ट बनना होगा सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना होगा आइए अब चलते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यानी कितने तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की जा सकती है इसके जो कुछ ट्रेंडिंग चैनल्स हैं जैसे एस हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च इंजन मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग तो ये सारे इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो तो दोस्तों आइए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आखिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और कैसे ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम एस भी बोलते हैं यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो वेबसाइट में ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों होता है ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट के अंदर होता है जिसमें आप वेबसाइट के अंदर कंटेंट कीवर्ड्स, हेडर टैग मीटा डिस्क्रिप्शन टाइटल टैग इमेजेस, वीडियोस, पेज स्पीड साइट लिंक्स वगैरह डालते हैं तो इसको हम ऑन पेज एस बोलते हैं दूसरा हमारे पास होता है ऑफ पेज एस ऑफ पेज एस हमको ऑर्गेनिक रैंकिंग बढ़ाने के लिए जिससे आपकी वेबसाइट के सर्च रिजल्ट ऊपर आ जाए जो भी कंज्यूमर आपके वेबसाइट से रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज सर्च कर रहा है तो उसमें आपकी रैंकिंग ऊपर हो जाए उसके लिए ऑफ पेज एस किया जाता है ऑफ पेज एस में आप वेबसाइट के बाहर से लिंक देते हैं जिनको हम लिंक बिल्डिंग बोलते हैं या बैक लिंक्स बोलते हैं ताकि ऑर्गेनिक सर्च आपका इम्प्रूव हो आपको मैंने एस के अंदर दो चीज़ें बता दी है ऑन पेज एस और ऑफ पेज एस दोनों को आपने समझना जरूरी है जिस तरह से मैंने बताया इसी तरह से फिलहाल आप समझिए आगे हम और डीप में वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एस की जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज करोगे उसके लिए कुछ पॉपुलर टूल्स होते हैं जैसे गूगल कीवर्ड्स प्लानर गूगल कीवर्ड प्लानर सबसे अच्छा और फ्री की प्लानर है जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है जिसमें मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप होटल से रिलेटेड कुछ वेबसाइट में सर्च बढ़ाना चाहते हैं तो आप होटल को गूगल प्लानर में सर्च करेंगे और आपके पास ट्रेंड पूरा दिख जाएगा कि कितने लोग सर्च करते हैं कहां से ये लोग आते हैं तो सारे कीवर्ड्स के स्टेटस बेसिकली आपको गूगल कीवर्ड्स प्लानर में मिल जाएंगे उसके बाद और भी काफ़ी सारे की प्लानर हैं जो आप एच हो गया मोज हो गया एस रश हो गया तो इन सारे टूल्स का यूज़ करके आप अपने कॉम्पिटिटर्स की बैक लिंक्स की लिस्ट जान सकते हो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स उन्होंने क्या क्या डाले हैं जिनसे उनकी रैंकिंग आपसे ऊपर आ रही है वो समझ सकते हैं और आपकी वेबसाइट में क्या ब्रोकन लिंक्स है कहां पर आपको किस तरह का आर्टिकल लिखना है इस उस सब चीज़ का फोरकास्ट आपको पॉपुलर टूल्स जो है मैंने आपको बताए उनसे आप ले सकते हो तो उसके ऊपर भी हम आगे डीप में पढ़ेंगे पर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाहता हूं ताकि आपको एक बेसिक जानकारी पहले मिल जाए दूसरा हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंटेंट मार्केटिंग कंटेंट में आप अपना कंटेंट जो वेबसाइट में डालते हो जैसे वेबसाइट में आप आर्टिकल्स लिखते हो वीडियोज डालते हो 
इमेजेस डालते हो ब्लॉग्स लिखते हो केस स्टडीज डालते हो तो ये सारी चीजें कंटेंट मार्केटिंग में आती है तो ये सारा वेबसाइट के अंदर होता है और इसी कंटेंट को जब आप प्रमोट करने की सोचते हो तब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाते हैं तो तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो आपने कंटेंट वेबसाइट में बनाया है उसी को आप प्रमोट कर सकते हो चाहे आपका इमेजेस हो चाहे आपका वीडियोस हो केस स्टडीज कुछ भी आपको प्रमोट करना है या लोगों तक पहुंचाना है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए आप लोगों तक पहुँच सकते हैं अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स आप सब समझते हैं हमारे पास फेसबुक है यूट्यूब है इंस्टाग्राम लिंकड ट्विटर टिकटॉक और भी बहुत सारे तो अब जैसे हम सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की बात करें वो है फेसबुक यूट्यूब अब यूट्यूब में आपको मालूम है कि आप सिर्फ वीडियोज़ की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं अगर आपको ऑर्गेनिक चाहिए तो आप पेड एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे आप सिंपली उसको यूट्यूब चैनल पर डालेंगे तो उससे आपको जो भी ऑर्गेनिक सर्च होगा वो आपको धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन रातों रात अगर आपको लाखों बीस लाख पचास लाख एक करोड़ और और भी न जाने कितने लोगों तक पहुंचना है तब आप पेड मार्केटिंग का सहारा लेते हैं तो यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम लिंकड ट्विटर टिकटॉक यही आपको पेड ऐड करने का भी ऑप्शन देते हैं जहां पर आप इनको पैसा देते हैं और फिर ये रातों रात या फिर एक घंटे दो घंटे में आपको लाखों लाखों लोगों तक आपकी सर्विसेज वीडियोस प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं और ये सारी एक्टिविटीज को आप एक ही डैशबोर्ड में भी मैनेज कर सकते हो जहां पर आपका एक ही डैशबोर्ड यानी एक ही पेज के अंदर आप ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हो और यही बेस्ट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का इसीलिए सारे बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं क्योंकि जगह जगह चीज़ों को नहीं ध्यान में रखना पड़ेगा एक कंप्यूटर के अंदर एक पेज के अंदर ही सब कुछ आपको दिख जाएगा आपका कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है आपका कस्टमर क्या सर्च करने की कोशिश कर रहा है आपके कस्टमर को आप कैसे रीटारगेट कर सकते हो आपके कस्टमर को आप क्या बेनिफिट्स दे सकते हो तो ये था सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आइए दोस्तों चौथा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है मैं तो कहूँगा वो है सर्च इंजन मार्केटिंग सर्च इंजन हमारे पास कौन कौन से हैं गूगल हमारे पास सर्च इंजन है याहू हमारे पास सर्च इंजन है बिंग हमारे पास सर्च इंजन है तो कोई भी आदमी जब अपने फ़ोन से कंप्यूटर से इंटरनेट की दुनिया में घुसता है तो उसको ये सारे ब्राउज़र में अपनी सर्च डालनी पड़ती है जहाँ पर वो सर्च करता है क्लोथ्स हो गया शूज़ हो गया कोई भी इक्विपमेंट हो गया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया वो सर्च करता है उसके पास काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं काफ़ी सारी कंपनियों की एड्स आ जाती है पेड नॉन पेड अब जिसकी पेड एड्स होगी तो वो ऊपर आता है और वहाँ से कस्टमर वहाँ उसकी वेबसाइट में जा के अपना प्रोडक्ट परचेज कर लेता है जो सर्च इंजन मार्केटिंग है इसमें बेसिकली आप डायरेक्ट की के साथ वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं और उन कीवर्ड्स पर आप पर क्लिक का पैसा इन सर्च इंजन को देते हैं और ये आपको ट्रैफिक देते हैं ट्रैफिक में आप लीड जनरेट्स कर सकते हो सेल्स जनरेट्स कर सकते हो तो जिस तरह की आपको मार्केटिंग करनी है वो सारे मार्केटिंग ऑप्शंस इन सर्च इंजन में अवेलेबल हैं मैं लगभग सारे पॉपुलर सर्च इंजन का सर्टिफिकेशन लेकर के बैठा हूं और आज नहीं पिछले चार पांच साल पहले जिसको देखना होगा वो दिखा भी सकता हूं और उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जितने भी सर्च इंजन्स हैं उनमें सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छे रिजल्ट जो आते हैं वो आपके गूगल में आते हैं तो गूगल का मैं बहुत बड़ा फैन हूं और गूगल में नहीं भी तो मैं क्लाइंट्स लोगों के लिए वर्ल्ड वाइड 500 से भी अधिक कैंपेन्स यानी एड्स के कैंपेन आज भी मैनेज करता हूं मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग एड स्ट्रेटेजी डीप से पढ़ेंगे तो ये था दोस्तों सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में आइए कुछ और जो हमारे पास मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं वो हैं तो सही पर उतने ट्रेंडिंग नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं जैसे हमारे पास है एफिलिएट मार्केटिंग एफिलिएट में क्या होता है कि दूसरे के प्रोडक्ट्स पे आप अपने थ्रू मार्केटिंग करके वहां से कमीशन कमा सकते हैं भले बहुत सारे लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया है और कर रहा हूँ जब समय आएगा मैंने बताया कि मेरी तीन से पाँच डॉलर तक की एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई होती है और इंटरनेशनल होती है लोकल में मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट इन सब पे मार्केटिंग नहीं करता क्योंकि ये लोगों को मैंने ट्राई किया है पर इन लोगों से मुझे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आया तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग में अभी खास स्कोप नहीं है 
मेरे हिसाब से पर लेकिन जो मैं कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल में उसमें थोड़ी बहुत कमाई होती है 300 से 500 डॉलर्स महीने की तो ठीक है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो एफिलिएट्स मार्केटिंग ये हो गई उसके बाद हमारे पास एक और है ईमेल मार्केटिंग जो ठीक ठाक है ईमेल मार्केटिंग में भी आप यही करते हैं कि ई मैंने पहले पुरानी वीडियोज़ में बताया है डिटेल में कैसे फ्री ई जनरेट करें और कैसे इसको आगे भेजें कैसी वेबसाइट में अपना कस्टमर्स को लैंड करवाएं तो अगर वो आपको समझना है तो ज़रूर ये लिंक में आप क्लिक कीजिए और आपको ये लिंक उस वीडियो तक पहुँचा देगा जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई हैं कि ई मार्केटिंग के लिए दो तीन चीज़ें चाहिए होती है और वो आप कैसे करें उसके अलावा एक दो और तरीके हैं पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई और वही मैं चाहता हूं कि आप समझिए क्योंकि आपने बहुत लंबा जाना है ऊपर तक जाना है तो ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है अपने आप को ज्यादा इंपेशेंट होने की भी जरूरत नहीं है कि रातों रात आपको यह सारा पढ़ के समझना है और फिर आप एकदम से इस स्ट्रैटेजी को लेकर मार्केट में घुस रहे हैं तो आपको डिफिकल्टीज होगी तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा समय दें अपने आप को पाँच छः महीना दें ये सारे टिप्स जो मैं दे रहा हूं इनको बेसिक से समझने की कोशिश कीजिए एक बार समझ नहीं आता दो बार देखिए वीडियोस को और उसके नोट्स बनाइए नोट्स बनाएंगे तो आपको जो जो टॉपिक्स में मैं जैसे बोल रहा हूं सिर्फ आप उतना भी लिखेंगे और फिर उसको दो तीन बार रिपीट करेंगे पढ़ेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको एक कुशल यानी एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है ये मेरा आपसे वादा है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियोस में मिलता हूँ आपसे मेरी नई वीडियो में और वीडियो में थोड़ा लेट डालता हूँ यानी हफ्ते की लगभग एक कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे पास आ, मैं YouTube से तो कोई कमाई नहीं करता हूँ कि हर दिन यहाँ वीडियो डालूंगा या फिर अदर यूट्यूबर्स के जैसे दो तीन दिन में एक वीडियो डालूंगा क्योंकि मेरे पास दूसरा वर्क है मैं डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट करता हूँ मैं फ्री लांसर हूँ तो और भी बहुत सारे काम हैं सोर्स ऑफ इनकम है जो मैं करता हूँ तो आगे मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा मेरी आगे की वीडियोस में पर आप धैर्य रखिए आप एक सही प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल पर आए हो जहां पर आप कुछ सीख के जाओगे इतना मेरा वादा है क्योंकि मैं जो भी आपको बताऊंगा यहां पर मैंने पहले ही बोला और बार बार यही बोलता हूं जो भी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताऊँगा चाहे वो मा, मामूली सी एफिलियट मार्केटिंग है फ्री है उसमें मैं खुद एक्सपर्ट हूँ सालों साल से उस चीज़ में काम कर रहा हूँ और एक्टिव अकाउंट्स आपको दिखाऊँगा जिन पर मेरे लाइव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ताकि आप एक समझ पाएं कि हाँ जहाँ से मैं सीख रहा हूँ वो एक ऐसा बंदा है जो एक्टिव है इंडस्ट्री में ना कि मोटिवेशन देके आपको बोलूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग कीजिए आप फेसबुक मार्केटिंग कीजिए और मैंने कुछ खास किया ना हो तो उसमें कुछ मज़ा नहीं है मेरा मानना तो ये है बाकी मिलता हूँ दोस्तों आपसे मेरी नई वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए क्योंकि मैं बहुत अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पर मैं गारंटी के साथ एक एक बच्चे को एक एक लर्नर को डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ जिस तरह से मैं कमाता हूँ डॉलर्स में दस हज़ार डॉलर्स बीस हज़ार डॉलर्स महीने के उस तरह से आप भी कमाएंगे बस थोड़ा धैर्य रखिए और ये मेरा आपसे वादा है कि आप एक सही जगह पर प्रैक्टिकल जगह पर हो तो मिलता हूँ आपसे मेरी नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद एंड सी यू सोन